டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்விற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டென்த்து சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய மின்னோட்டவியல் அந்த புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் அதாவது பயிற்சி கணக்குகளை பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஒரு மின் செலவை பெட்டி அதிகபட்ச வெப்பத்தை வெளியிடும் போது ஃபோர் டுவெண்ட்டி வாட் மின் திறனை நுகர்கிறது குறைந்தபட்ச வெப்பத்தை வெளியிடும் போது ஒன் எயிட்டி வாட் மின் திறனை நுகர்கிறது அதற்கு டூ டுவெண்ட்டி ஓட் ஓல்ட் மின் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டால் இரு நிலைகளிலும் அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவுகளை கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் வந்து இங்கே சேம் தான் என்னது டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பவர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி வாட் கொடுத்துருக்காங்க செகண்டுக்கு பவர் ஒன் எயிட்டி வாட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதன் வழியை பாய் மின்னோட்டம் தான் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது பவருக்கு என்ன ஃபார்ம்லா வி இன்டு ஐ அப்போ மின்னோட்டம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மின்னோட்டம்ஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவைடட் பை வின்னு இந்த ஃபார்ம்ல வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம்லா ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் பவருக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா வி இன்டு ஐன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வி ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை ஆர்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை ஆர் இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லஸ்லாம் நிறைய இருக்குது நமக்கு இந்த ஃபா இந்த இந்த கிவன் டேட்டா ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபார்ம்லா வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் சோ நமக்கு இப்ப தேவை வந்து p is equal to அதாவது என்னன்னா i is equal to p by v னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் பவர் வந்து எவ்வளவு இருக்கு 420 இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் வோல்டேஜ் வந்து 220 அதுக்கு அப்புறம் 180 வோல்ட் கொடுத்திருக்காங்க 180 பவர் இருக்கு தென் 220 இது ரெண்டே சால்வ் பண்ணா வந்து நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு மீன்ஸ் சலவை பெட்டியில ஃப்ளோ ஆகுற கரண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஓகேங்களா 420 டிவைடட் பை 220 இத இதை ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1.90 பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஆம்ஸ்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஆம்ஸு இந்த ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி இதை சால்வ் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் எயிட் ஆம்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஹை வேல்யூஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக நம்ம கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி தான் கேட்பாங்க பட் இந்த சம் எடுக்கிறதுக்கான நோக்கம் என்னென்னா நீங்கள் எந்த சம் கொடுத்தாலும் எப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சம் வந்து இன்றைக்கி சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சம் வந்து என்னென்னா ஹண்ட்ரட் வாட் மின் திறன் உள்ள மின் ஒரு மின் விளக்கு தினமும் ஐந்து மணி நேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது போல நான்கு அறுபது வாட் மின் விளக்கு தினமும் ஐந்து மணி நேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதன் மூலம் ஜனவரி மாதத்தில் நுகரப்பட்ட மின் அழுத்த ஆற்றலை கிலோ வாட் மணி அழகில் வந்து குறிப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் வாட் மின் திறன் உள்ள மின் விளக்கு அஞ்சு மணி நேரம் எரியுது ஓகேங்களா அப்போது எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன 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 ஃபார்ம்லனா பவர் இன்ட்டு டைம் ஓகேங்களா ஸோ பவர் வந்து ஹண்ட்ரட் வாட் டைம் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து எரியுது ஓகேங்களா அப்போ அஞ்சு மணி நேரம்னா என்னது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் அவர்னு சொல்லுவாங்க எனர்ஜிக்கு வந்து யூனிட் என்னது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் அவர் ஓகே கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபோர் நாலு அறுபது வாட் பல்பு க பல்ப் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நாலு அறுபது வாட்னா என்ன வருக்கும் இரநூத்தி நாற்பது வாட்டு ஓகேங்களா இரநூத்தி நாற்பது வாட் மின் விளக்கு தினமும் அஞ்சு மணி நேரம் எரியுது ஓகேங்களா இதை வந்து இதை வந்து மல்டிப்புள் பண்ணுங்கள் டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா So, 240 into 5, 20 ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி வரும் ஜி டூ தென் டென் டுவெல் அப்போ வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு அதாவது டூ ஃபார்ட்டி வால்ட்டை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக எரிச்சோம்னா ஒரு நாளைக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாட் ஹவர் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து கிலோ வாட் ஹவரில் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போது கிலோ வாட் அவர்னால் நம்ம என்ன எழுதணும் இன்ட்டு தௌசண்ட்னால் மல்டிப்புள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் ஆர் கிடச்சிருக்கு இங்கே வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாட் ஆர் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு யூனிட்னால் என்னது ஒன் கிலோ வாட் அவரில் தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ தௌசண்ட்னால் மல்டிப்புள் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குமா அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தௌசண்ட் போட்டால் என்ன ஆகும் கிலோ வாட் அவரில் கன்வெர்ட் ஆகிரும் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் இங்கே பாருங்கள் மூணு ஃபைவ் அஞ்சு ஜீரோ இருக்குது அப்போ டென் பவ
கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒவ்வொரு பல்புக்கும் எவ்வளோ கிலோ வாட் அவர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து மூன்று வோல்ட் மின் அழுத்தம் மற்றும் அறநூறு மில்லி ஆம்பியர் மின்னோட்டமும் பாயும் ஒரு டார்ச் விளக்கினால் உருவாகும் மின்திறன் மின்தடை மற்றும் நான்கு மணி நேரத்தில் நுகரப்படும் மின்னாற்றல் அதெல்லாம் வந்து கணக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் மின் திறன் தானே கேட்குறாங்க பவருக்கு என்ன ஃபார்ம்லா வி இன்டு ஐ நமக்கு இங்கே கிவன் டேட்டாவில் பாருங்கள் வோல்ட்டு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ வோல்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ த்ரீ வோல்ட்டு ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸு அப்போ மில்லி ஆம்ஸ்லாம் நம்ம ஆம்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவரோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின் தடை வந்து கேட்டிருக்காங்க மின் தடைக்கு என்ன ஃபார்ம்லா மின் தடைனா ஆர் சிக்வல் டு வி சிக்வல் டு ஐ இன்ட்டு ஆர்னு நமக்கு தெரியும் தென் ஆர் சிக்வல் டு வி பை ஐனு கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்கே வந்து வோல்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ வோல்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா கரண்ட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஸோ பெரிய பெரிய வேல்யூவாக கொடுத்துருக்காங்களே நினைக்காதீங்க இது புக் பேக்கில் இருக்க ஒரு எக்ஸசைஸ் சம் தான் இதை ஜஸ்ட்டு என்ன மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்காக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து இவ்வளோ பெரிய வேலையெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி தான் தருவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து நான்கு மணி நேரத்தில் நுகரப்படும் மின்னாற்றல் இதை கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ மின்னாற்றல் ஈ சிக்வல் என்ன வரும் பவர் இன்ட்டு டைம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஆற்றல் வந்து என்ன யூனிட்டில் ஆப்ஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ வாட் ஆரில் இருக்கா இல்லை கிலோ வாட் அவரில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா வாட் அவரில் இருந்தால் இன்ட்டு தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா கிலோ வாட் அவரில் கன்வெர்ட் ஆயிரும் அந்த ஆன்சர் ஓகேங்களா இப்போ பவர்னால் என்னது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏல வந்து நம்ம பவர் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டைம் வந்து என்னது ஃபோர் ஹவர்ஸ் கொடுத்தாச்சு இன்டு ஃபோர் இதை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜி வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் தாங்க இந்த சம் வந்து சால்வ் பண்ணணும் மோர் ஆர்லஸ் இந்த டென்த் லெசனில் இருக்கக்கூடிய மின்னோட்டவியல் ஃபிசிக்ஸ் பார்ட்டில் மின்னோட்டவியல் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க இதில் வந்து என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் புரியலனா நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க நோட்டில் எழுதி வச்சு அதை ரிப்பீட்டடாக ஒரு டூ டைம்ஸ் கிளான்ஸ் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ இந்த டென்த்து பார்ட்டு மின்னோட்டவியல் இவ்வளோ ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த டென்த்துலேயே எல்லாமே கவர் ஆயிடுச்சு அதாவது ஒரு மின்னோட்டவியல் அப்படின்னா என்னென்ன பாட்டு வந்து இன்க்ளூட் பண்ண இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் இதில் கவர் ஆயிருக்கு இதை படிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் பிலோ ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த்து செவன்த் எயித்தில் இருக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் விட்டு ரன்னிங்காக ரன்னிங் ரன்னிங்காக போயிட்டனாலே நம்மளுக்கு அந்த வீடியோஸ் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்காது இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் புக் பேக் கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ் பற்றும் இண்டிவிஜுவலாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த டாபிக்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட வரப்போ ஒரு அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க இந்த மின்தடை எண் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இங்கே நிக்ரோம் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நிக்ரோமோட மின்தடை எண் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓம் மீட்டர்னு இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் யூனிட்ஸ் பார்த்து பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ வோல்ட்டுனா என்ன யூனிட் ஆம்பியர்னா என்ன யூனிட் அதே மாதிரி வந்து ஒர்க்குனா என்ன யூனிட் வரும் அப்புறம் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஆம்பியர்னா என்னது ஒன் ஆம்பியர் இஸ் ஈக்வல் டு சி பை எஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது கூடும் டிவைடட் பை அது எவ்வளோ மின் எவ்வளோ மின் மின்னோட்டம் எவ்வளோ மின்னூட்டம் எவ்வளோ நேரத்துக்கு பாயுது அதுதான் மின்னோட்டம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கியூ பை எஸ்ன்னு கியூ பை டைம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா மின் மின் மின்னூட்டம் டிவைட் பை நேரம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மின்னூட்டமோட யூனிட் என்னது கூலும் அதேமாரி டைமுக்கு என்ன வரும் செகண்ட்ஸ்னு வரும் அப்போ ஆம்பியரோட எஸ்ஐ யூனிட் ஏன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா சி பை எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா சி எஸ் மேலே போச்சுன்னா இன்வெர்ஸில் போகும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு விஷயமாக நீங்கள் நோட் பண்ணி ஒவ்வொரு பேராக
உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ரிமைனிங் நைன்த்து டென்த்து செவன்த்து சிக்ஸ் வந்து இந்த வீக்கில் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக எழுதி வச்சு படிங்க அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்ய